Mi nombre es David Crivelli y soy un artista plástico. Para mí la pintura significa mi vida, significa siempre el querer progresar, siempre estar creando, el meterme en el interior de mi cabeza y sacar lo que hay ahí dentro. Lo que siento cada vez que pinto es una variable de lo que esté pasando en ese momento o no sé, las ideas que trae en la cabeza trato de tío, darle uso ¿no? con las pinturas, los colores este, tío, bueno, que reflejen lo, lo que siento en ese momento la melancolía, tristeza como que esos sentimientos son los que siempre llevo, ¿no? Todo debe de ir acorde al momento en el que yo esté haciendo una pintura, esté haciendo un dibujo. Todo lo que me llega, todo lo que esté en mi alrededor, ¿no? Es lo que trato de plasmar, o sea, ya sea un sentimiento, una acción o algo muy, muy, muy interno. Es como meter todas mis emociones en una sola y, este, y es como una felicidad para mí, poder sacar o demostrar algo de, de mi persona. el impacto que tiene sobre las personas pero quiero que ese impacto sea igual sin tener un trato directo algo asombroso no encuentra otra cosa que mantenga mi concentración mantenga mi curiosidad eh, siempre en eso y te, la, las artes este, ya sea dibujo, pintura, grabado otras que se han ido acoplando ¿no? a mi persona porque sé que como persona puedo demostrarme más en estilos, en este, técnicas pero es este, la satisfacción ¿no? de, de poder seguir adelante y encontrar varios caminos y tomarlo y tomar todo de eso y, y llevarlo hacia como mi estilo, con mi esencia. Sí fue desde pequeño, en la edad como de 12 años, ¿no? que este, me, me, me interesó, pero ya como a los 18 años fue cuando ya le di mayor práctica profesional. Lo que me enseñó la pintura, pues sí fue como conectarme más con, con mis sentimientos, mis emociones, ¿no? Volverme una persona sensible a elementos visuales. Fue como encontrar un contacto con, con mi alma, por así decirlo. El poder expresar mis sentimientos o el poder expresar mi esencia en algún dibujo, en alguna pintura. La pintura como cambió mi vida, pues siempre fue de una forma positiva. O sea, siempre fue como un escape o una forma en la que yo me sentía a gusto y feliz y siempre fue como buscar un tiempo o buscar algún momento en el que pudiera sacar ¿no? como las tristezas, los dolores ¿no? de ciertas etapas de mi vida y así siempre va a ser porque es algo que no me permito dañar de una u otra forma filosofía de vida trato de que sea así de creer en lo que quiero y de forzar eso siempre trato de estar bien con, con mi persona a 
lo que me he tenido que enfrentar más que nada ha sido a mi persona, ¿verdad? a mis emociones, a mis miedos. Trato de usar el miedo a mi favor. Una de las mayores fuerzas en este mundo es el miedo porque te incita a aprender. Y siempre es como ir de frente a ello. Siento que se ha perdido actualmente, pues es como la empatía o el acercamiento con, con la gente. Ya somos como que personas muy egoístas, personas muy cerradas al contacto con el Muchas veces ese lado humano es el que está desapareciendo. Considero un artista porque el contacto que tengo conmigo, el contacto que tengo con mis emociones, hacen que otra gente lo perciba de una u otra manera. La parte que me define como, como persona pues es lo humano que puedo llegar a ser en mi persona. Soy libre de crear lo que quiero, soy libre de expresar lo que quiero, entonces tengo esa libertad para hacerlo y nada me lo restringe. David Crivelli es la persona que hace las cosas, el que siempre está en práctica, hace que su trabajo sea algo más humano, algo más este dirigido a, a esa parte, a esa esencia. La persona que le da sentido y emociones al arte. Put your hands into the fire, come on, come on.